No niin, oikein hyvää aikaista iltapäivää kaikille ja tervetuloa DigiRoadin tieliikennelaki tietoiskuihin. Tänään meillä on aiheena liikennevalot, joihin on tulossa sitten hieman muuksia nyt sitten kesäkuun jälkeen. Ja ihan vähän yleisesti, mitä, mitä me näissä tietoiskussa tehdään. Eli tosiaan tarkoituksena on esitellä kesäkuussa voimaan astuvan tieliikennelain muutoksia digiroudaineiston ylläpitoon. Ja sitten sitä kautta tuoda myöskin varmuutta siihen ylläpidon tueksi. Nämä tietoiskut järjestetään joka huhtikuun torstai tähän samaan kellonaikaan ja teemathan me ilmoitetaan yleensä viikkoa aiemmin. Tietoiskuissa on käynnissä nauhoitus ja nauhoitus sitten julkaistaan myöhemmin YouTubessa. Ja kuten sanottua, tänään teemana on liikennevalot ja esittelijänä toimii tuttuun tapaan Mikko Kaskenpää. Ole hyvä Mikko. Kiitoksia Siiri. Hei vaan kaikille. On tosiaan Mikko Kaskenpää ja toimii tässä digiroperaattoritiimissä tämän meidän ylläpitosovelluksen tuoteomistajana ja vastaa sen kehityksestä. Ja, ja senkin tiimoilta nyt sitten tässä tieliikennelaki on lähellä sydäntä. Ja, ja, eli kesäkuussa kun tieliikennelaki va vaihtuu, niin, niin, niin kuntien ja tienpitäjien pitäisi toimittaa jatkossa liikennelaitteita ja tieto niiden asettamisesta päivänvirastolle eli digiroadiin. Ja tämä vaatii meiltä järjestelmäkehitystä näiden kaikkien laitteiden osalta. Ja tänään olisi tarkoitus käydä läpi tuolta liikennevaloja, että miten se, miten se tähän meidän järjestelmään vaikuttaa. Ottaa seuraavan kaavan. Mulla ei ainakaan vaihtunut vielä vaihtoku kenties muilla. No nyt vaihtu. No niin. Eli vähän aikataulusta vielä. Eli nyt ollaan tuossa vaalaisinnissa kohdassa. Eli meillä on tuo ohjeluonnos. Seuraava versio on siitä tulossa ja mahdollisesti jo saadaan se ensi viikolla. Ensi viikolla tuonne tuota lausuntopalveluun. Niin, niin käykää lukemassa ja kommentoimassa. Ja vielä on mahdollisuus vaikuttaa, vaikka meillä kehitystyö on jo aloitettu. Ja Aloitettu tuon ylläpitosopeluksen osalta, mutta vielä siihen voi, voi kyllä vaikuttaa, niin käykää, käykää lukemassa sitä ja kommentoimassa, kun saadaan se sinne. Ja siitä tiedotetaan kyllä tarkemmin, kun, kun se saadaan tuonne laustapalveluista vietyä. Mutta sitten jos mennään ihan noin liikennevaloihin. Eli, eli meillä siinä tota, ylläpitologiikka muuttuu, muuttuu tämän digiroodin puolella. Eli meillä on vanha malli ollut tämmöinen... Suurimmaksi osaksi risteyksessä on ollut tämmöinen tyyli, että se on vain yksi piste, joka on ilmoittanut, että meillä on kyseessä valo risteys. Ja meidän uusi logiikka tähän ylläpitoon sit on vähän, vähän erilainen. Eli me otetaan tämmöinen Digital Twinin ja tämän meidän vanhan mallin välimaastosta oikeastaan tämä seuraava logiikka tähän. Eli jatkossa niin digiraudissa ylläpidettäisiin liikennevaloja, jotka ovat tuolla risteysalueen alkukohdassa ja vaikutussuuntaa kohti tätä risteystä. Eli tässä nyt esimerkiksi nuo vaalean siniset pisteet on, on tota liikennevalo-opastimia. Ja tuonne yhteen pisteeseen voi sitten lisätä useamman opastimen. Eli ne on oikeanpuolemaiset esimerkit tuolla nyt on kohti tätä risteystä tuossa risteysalueen alkamiskohdassa. Ja siellä on lisätty tähän ihan oikeanpuolemaiseen, niin siinä on lisätty kaistalle yksi yksi, eli tuo pääkaistalle portaaliin valoopastin, eli tämmöinen perus, perusautoja ohjaava liikennevalo. Sitten siellä on myös nuolivalo oikealle, joka on saanut ominaisuustiedoiksi, että se on kaistalle 1.3, eli tämmöinen apukaista oikealle kääntyville, tai lisäkaista oikealle kääntyville, ja sekin on portaalissa sijaitsee. Ja saman tyyliin on tämä sitten tämä kaikkein alin vaaleisininen pallukka, eli siellä on kanssa Kaistalle 1.1 tuo valopastin ja sitten siellä on laitettu esimerkkinä nyt nuolivalo vasemmalle kaistalle 1.2. Tässä mallissa niin ei laitettaisi sinne risteysalueen loppukohdassa oleville, oleville tota, toistin opastimille enää sitä pyrpylää. Se kyllä mahdollistaa, mahdollistaa tämä järjestelmä sen, että nekin laitetaan, laitetaan 
tuonne digiroodiin, mutta että näiden ylläpito ei ole sitten välttämätöntä. Mutta tämä on se minimitaso, jolla liikennevaloja jatkossa sitten ylläpidettäisiin. Ja tämä ei tosiaan ole semmoinen digital twin, vaan että vähän siitä, vähän siitä semmoinen helpotettu malli. Mutta että kuitenkin saataisiin se liikennevalojen tuoma kaikki hyöty, hyöty käyttäjille irti. Ja, ja voi ottaa seuraavan, seuraavan kuvan oikeastaan. Eli myös tuo liikennevalojen ylläpito vaikut, muuttuu silleen, että jatkossa ö, tuo, tota, opastilaitteiden tarkkuus muuttuu tai tarkentuu huomattavasti. Eli jatkossa meillä pystyy, pystyy kertomaan, että minkä, mikä varsinainen liikennevalo valo täällä tota, maastossa sijaitsee. Eli onko tosiaan nuolivalo, onko joukkoliikenneopastin, onko... onko tota, Kävely- ja pyöräilyväylille voi asettaa jatkossa myös näitä valoopastoja, eli voi olla kävelylle tai pyörälle suunnattu, suunnattu liikennevalo. Ja, ja näille voi antaa sitten tosiaan huomattava määrä uusia ominaisuustietoja. On sijaintiin liittyviä, eli just näitä, että onko vaikka portaalissa tai, tai missä kohtaa ajorataa tämä liikennevalo sijaitsee. Ja sitten sinne voi laittaa myös ihan ominaisuustietoja, vaikka että mikä se portaalin alituskorkeus on tai onko mahdollisesti automaattisesti ajoneuvon tunnistavia laitteita näissä ja kävelyllä pyöräilyn väylillä, väylillä asettussa valopaasti, missä voi olla näitä painonappeja tai äänimerkkejä. Niin tämmöisiä ominaisuustietoja voi jatkossa sitten myös ylläpitää näissä digiroodin liikennevaloissa. Ja, ja seuraavalla kaistalla sitten on vähän tuossa slaidilla on noista kaistoista. Eli, eli kun Digiroodista tulee tämmöinen kaistamaster näille väylän järjestelmille, niin näitä liikennevaloja voi jatkossa myös sitten ylläpitää ihan kaist kaistakohtaisesti. Eli Digiroodin luodaan tämmöinen pääkaistaaineisto, johon sitten käyttäjät voivat ylläpitää sitä lisäkaistaaineistoa ja näille voidaan linkittää, linkittää näitä erilaisia liikenteenohjauslaitteita. Ja varsinkin näissä liikennevaloissahan se tulee hyvinkin ajankohtaiseksi, että miten, mihin mihin esimerkiksi nuolivalot, mille kaistalle ne, ne vaikuttamat. Ja, ja tosiaan suositellaan, että niitä nyt jatkossa ylläpidettäisiin ihan sitten tämän kaistakohtaisuuden mukaisesti. Ja se toimitustapoina näille liikennevaloille jatkossa on tosiaan tuo meidän Digiroidin ylläpitosovellus, eli OTH, jossa pystyy, pystyy ylläpitämään Liikennevaloja. Tämä on ihan perinteinen tämmöinen pistemäinen tietolaji, eli ylläpito tapahtuu perinteiseen tämmöiseen pistemäiseen tyyliin. Perusperiaate säilyy täysin samana kuin vanhoissa liikennevaloissa, eli lisätään pistekartalle, mutta sitten sinne vaan tulee huomattavasti lisää näitä uusia, uusia ominaisuuksia ja ihan se sijainti on sitten paljon tarkempi, että mihin se, mihin se piste kuuluisi laittaa. Sitten toinen mahdollisuus on, on, on myös tuo CSV, eli taulukkotiedosta toimitus. Eli voi tuoda isona massana, jos kunta on vaikka inventoinut kaikki liikennevalossa, niin voi tuoda tämmöisen isona, isona massana taulukkotiedostona. Ja siinä voi asettaa useamman opastimen kanssa samaan sijaintiin, samaan pisteeseen. Eli sitten tuo meidän ylläpitosovellus osaa kerätä ne siihen, siihen yhteen pisteeseen, vaikka se koordinaatti heittää siinä muutaman muutaman metrin. Ja samat ominaisuustiedot voi lisätä niin tuon sovelluksen kautta kuin, kuin taulukkotiedostotoimituksen myötä. Ja tuossa sama kuin liikennemerkeissä tuon taulukkotiedostotoimituksen myötä, niin se suunta tai tien nimi kenttä on sitten koordinaattien ja sen liikennevalon tyypin lisäksi pakollinen. Eli se auttaa siinä sitten merkitsemään sen, sen tota liikennevalon huomattavasti paremmin siihen kartalle. Ja tuo uusi lomakepohja niin toimitetaan kanssa tuon ton, ton ohjeistuksen myötä, kun se saadaan julkaistua. Sitten tuosta jää välistä vielä tuo elinkaarihallinta, eli jatkossa digiraudissa voi myös hallita tuota liikennevaloja elinkaarta huomattavasti paremmin. Et esimerkiksi työ tietyn alueelle, jos se nyt tulee tilapäinen liikennevalojärjestely, niin ne voi sitten ilmoittaa digiraudiin. Ja siinä on sama logiikka kuin liikenne 
merkeissäkin, eli tämmöiset alle viikon, viikon kestävät tilapäiset opastimet, niin ei tarvitse tai kannata ilmoittaa, koska aineisto julkaisu syksi, syksi mahdollistaa vain nämä yli viikon kestävät ilmoitukset. Mutta poikkeuksena tähän on se, että jos tiedetään jo hyvissä ajoin, esim. keväällä, että kesällä avataan jokin kadupätkä, vaikka se on tulee neljäksi päiväksi liikennevalo ohjaus, niin se voidaan sitten jo keväällä ilmoittaa, niin se saadaan sitten tuonne aineistojulkaisuihin mukaan sitten. Ja rajapinta ollaan kanssa, eli tämä kuntarajapinta on tulossa loppuvuodesta, niin, niin sekin tullaan laajentamaan sitten myös näille liikennevaloille, eli, eli sitä kautta saataisiin toimitettua sitten liikennevaloja myöskin. Mutta tästä tiedotetaan kanssa tarkemmin ja julkaistaan vähän määrittelyä, kun, kun saadaan kehitystä siinä pidemmälle. Mutta oikeastaan siinä se lyhykäisyydessään taas, eli ohjeistus on tulossa tosiaan. Toivottavasti ensi viikolla ja käykää lukemassa ja kommentoimassa ja kuten sanottu, että kehitystyö on aloitettu, mutta voi vielä, voi vielä hyvinkin vaikuttaa tuohon, miltä tuo liikennevalo tulee Digiroadissa näyttämään. Siinä oikeastaan muuta kaikki, että kysymyksiä? Kysymyksiä voi tosiaan sinne esittää sinne Skypen puolelle sinne chattiin, niin vastaillaan niihin sitten sitä mukaan. Mutta sillä välin, kun odotellaan, jos sieltä kysymyksiä nousee, niin ensi viikolla aiheena on tiemerkinnät. Ilmoitetaan tällainen etukäteen jo. Ja sanon myöskin tässä vaiheessa sen, että, että jos niitä kysymyksiä tulee myöskin myöhemmin, niin me, meihin saa tosiaan yhteyden sekä sähköpostilla että sitten tota puhelimitse arkisin. Ja meihin voi ottaa myöskin yhteyttä Twitterin tai Slackin kautta. Vastaillaan sitä mukaan, kun vastauksia saadaan, saadaan tota selville. Mutta katsotaan, jos sieltä nousisi jotain kysymyksiä. Täältä Matti Pesu vastaas huudella tota, Se ohje ja lausunnot. Oli, tästä taisi olla joku maininta tuossa äsken. Kuulinko oikein? Kyllä. Kyllä. Joo. Niin tota, mietin, että missä me sitten huudellaan siitä, millä kanavilla, että nyt voi ohjetta käydä lausumassa. Siitä Siitä tulee tulee suoraan suoraan sähköpostilla sähköpostilla maininta maininta. sekä sitten kaikissa meidän muissakin kanavissa, eli laitetaan Twitteriin ja Slackiin ja ihan pyritään kaikilla kaikilla kanavilla mainitsemaan siitä, että se on sitten lausuntopalveluun laitettu. Saattaa tulla hieman ristiin postausta, mutta pyritään, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus sitä myöskin sitten kommentoida. All right. Hyvä. Ja kannustamme tietysti. Kaikkia nyt sitten kommentoimaan ohjetta. Ohjehan on ohje. Ohje ei ole käsky tai, tai määräys varsinaisesti. Määräykset on tästä asiasta sillä laissa. Mutta tota, jotta saadaan ohjeesta hyvä ja, ja semmoinen, että se ohjeistaa asioita niin, että mahdollisimman moni pystyy ohjetta noudattamaan ja niin edelleen, niin, niin tota, kaikki kommentit on tärkeitä. Kyllä vaan. Ja... Sen, meillähän on myöskin se ohje tulossa sitten ö, ruotsin kielellä, ö, ja se ohje tulee suoraan sinne verkkosivuille ihan tämmöisenä sivurakenteena, joten sen pitäisi olla sitten helpompi, helpompi myöskin sitten käyttää ja lukea. Lausuntopalvelu se tulee PDF-muodossa, eli se ei ole vielä sitten se todellakaan se lopullinen muoto, missä sitä, sitten, sitä ohjetta luetaan, mutta kuitenkin ohje tarjotaan siis tosiaan suomeksi ja ruotsiksi. Näyttää, että joku kirjoittaa kysymystä mahdollisesti tuolla. Kysymyksiä voi myöskin esittää ihan mikin kautta, jos tuntuu helpommalta. No joo, mä voisin oikeastaan puhua ääneen. Tota, täällä on tosiaan Antti Savolainen Espoon kaupungilta, niin tota, tuli sellainen kysymys 
tai ajatus mieleen tuosta ohjeesta, että kun se lausuntopalveluun julkaistaan, niin olisiko siitä mahdollista viestiä sen jälkeen tuonne Kuntaliiton puolelle Johanna Vilkunalle ja Hanna Kemppaiselle, jotka voivat sitten keskitetysti viestiä tämmöisen kuntien liikenneinsinöörit postituslistan kautta kaikkia tälle postituslistalle kuuluvia kuntien jäseniä, että nyt tämä, tämä asia on lausuttamana, koska ainakin henkilökohtaisesti muuten asia menee hyvin helposti ohi. Ehdottomasti hyvä, hyvä kun nostit tuon esiin, niin laitetaan sinne kuntaliittoon sitten siitä myöskin maininta, niin saadaan tavoitettua sitten mahdollisimman monet, monet myöskin, niin on mahdollista päästä sitä kommentoimaan sitä ohjetta. Kiitos paljon. Jos ei muita kysymyksiä tai kommentteja tässä nyt nouse esiin tällä hetkellä, niin operaattori, operaattoritiimin puolesta toivotan oikein hyvää torstaipäivää ja pääsiäistä. Ja jos niitä kysymyksiä tosiaan nousee, niin ottakaa heti meihin yhteyttä sähköpostilla tai sitten ihan mitä muuta linjaa pitkin vaan haluatte tulla, niin matalalla kynnyksellä sitten vastaillaan. Mutta tosiaan oikein hyvää pääsiäisen aikaa itse kullekin. Kiitos, moro. Kiitos, samoin. Moi moi.